momentos eh, pues se van a dar cuenta que, que ya tenemos, o, o yo tengo, perdón, en mi personaje, pues los ojitos, ¿cierto? Con ese brillito característico, que no es un brillo falso, fíjense que el brillo, eh, digamos, siempre va a dar al mismo punto, no es que se mueva con el ojo, no es un brillito ahí de mentiras, ¿listo? Eh, y pues se los vamos a agregar hoy a nuestro personaje. Bien, entonces, eh, pues nada, yo voy a, voy a abrir un archivo nuevo porque pues yo ya los tengo aquí hechos. Archivo, guardar esto. Y archivo nuevo general. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ojito de cero para los que no lo han hecho, pues aquí vamos. Bueno, entonces empezamos por, yo empiezo por eliminar ese cubo. Voy a agregar una esfera. Recuerden que esto se hace con Shift A para que llegue acá. Listo. Eh, esta esferita. Voy a trabajar sobre el eje X. Listo. Esta esferita. La voy a girar 90 grados. Voy a quedar 89.8. 90. Listo. Ya. 90 grados. Y eh, recuerdan que tenemos que hundir la parte de aquí. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Entonces entramos al modo de edición. Yo voy a, hacerle, voy a trabajar con, con caras. Se va a seleccionar esta cara y esto de acá. Esta selección la hice con la letra C. Hago clic derecho para soltar la selección. Y yo creo que... No, un poco va a seleccionar nuevamente. Porque también va a seleccionar esto. ¿Listo? Bien. Ahora sí. Clic derecho para soltar la selección. Y voy a mover esto un poquito para atrás. Esto así, no, no tenía que ser la otra selección. Entonces esto se va un poquito para el fondo, ¿cierto? Un poquito, no lo van a mandar tan atrás. Y esto. Lo va a mandar también. Hacia atrás. Eso. Muy bien. Listo. Entonces tengamos en cuenta que. Esta zona de acá. O sea, esta, bueno, la que está en, seleccionada en estos momentos. Pues va a ser las veces de la pupila, ¿no? Esa parte negra del ojo. Y los, eh, los planos que están alrededor de esta. Pues van a ser la parte del color. O sea, del iris del ojo. Bien. Eh, si yo suavizo esto, le aplico el modificador de subdividir superficie, pues tengo algo más o menos como esto. ¿Listo? Pueden dejarlo así. Eh, pues he visto gente que le prefiere definir estos bordes. Pues yo les muestro. Por ejemplo, vamos a definir este por acá. ¿Cierto? Voy por acá. Y lo mismo aquí los del iris. Perdón, se no ve. Eso. Entonces ahí dejan esas formas más definidas. Como les digo, pues eso ya es eh, a gusto del señor cliente que son ustedes. Bien, digamos que ya tenemos la parte del ojo. Vamos a hacer ahora la parte de los V, del mapeado V que necesitamos para el ojo. Entonces, eh, pues de una vez pasemos aquí a V Editing. Vamos a acercar por aquí a mi ojito, ¿cierto? Vamos a habilitar la sincronización en el botón de la parte superior. Esta pues obviamente es eh, el mapea V que nos ofrece el software, no es el que necesitamos en el momento. Lo que vamos a hacer es hacer unos cortes. Entonces, al clic acá. Defino todo esto acá. 
clic derecho y marcar como costura, ¿no? Entonces lo que les decía, la costura que hace parte de la pupila. Y yo creo que con esta que está acá, alt, clic acá, marcar como costura y esa va a ser la parte del iris. Bien. Perfecto. Voy a hacer un corte por acá atrásito para que toda esta parte que va en blanco eh, pues se desenvuelva mejor en el mapa V. No hay ningún lío si no lo hacen, en serio. Los, los importantes son estos. Pero pues yo lo voy a hacer. Y marcar como costura. Listo. Entonces, ahora con la letra A selecciono todo. Me voy aquí a donde dice V y le digo desplegar. Y aquí ya está lo que yo necesito. Bien. Entonces, esto de acá es la parte del iris, eh, perdón, de la pupila. Y esto de acá es la parte del iris. Si se dan cuenta, pues son pequeñas comparadas a las otras, que realmente no es muy importante que sea tan grande. Entonces, voy a deshabilitar la sincronización para poder trabajar con islas. Voy a seleccionar, por ejemplo, la, la, la isla del, del iris, que sí es bien importante. Y la voy a escalar. Entonces vamos a ponerla como por acá. Listo, muy bien. Y la otra isla que es esta. Vamos a moverla, puedo aprovechar este espacio. Y escalar. Vamos a dejar por acá. Estos, como, les, como sabíamos que son blancos, pues no, no hay ninguna necesidad que sean tan grandes. Voy a poner este por acá. Y el otro que se está solapando, aquí está un, un, un puntico solapado, pues tampoco se puede permitir eso. La va a escalar un poquito. No es muy importante realmente. Yo creo que este mapea V ya nos, eh, pues nos funciona perfecto para lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bien. Paso segundo, abrimos Photoshop. Ah, no, mentiras. Pues bueno, si podemos ir abriendo Photoshop mientras tanto, yo me paro acá. Y lo que no he hecho es exportar esta, esta imagen, ¿no? Entonces, V, exportar organización de Vs, PNG a 2048 por 2048. Pues en la ubicación que tengan destinado para esto, yo lo tengo aquí en D, aquí clase de personajes 3D. Eh, voy a abrir una carpetica nueva para esto. Y le voy a llamar ojos tipo Listo. que son los ojos de este tipo y los voy a guardar acá no importa que ahí dice esfera bueno, listo y ya se exportó esa imagen debió haber quedado por acá en ojos tipo y acá está listo entonces aquí en Photoshop pues yo tengo mi imagen la arrastro y la suelto sobre el software y se abre entonces recordemos, blanco, blanco, y eh, iris y pupila. Para el siguiente paso, pues, eh, aunque ustedes pueden hacer el diseño del iris, del color de sus ojos y todo esto, eh, pues lo que yo hice realmente fue bajar una imagen. ¿Cierto? Y esta es la que voy a utilizar. Eh, tiene marca de agua. Le doy doble clic aquí a esto para des, eh, desbloquear esa capa. Control J para sacar una copia. Esta copia que acabo de sacar la voy a girar 90 grados. Y voy a borrar la marca de agua de acá. Entonces aquí cojo mi borradorcito. Y listo, ahí le hice trampa. O podría seguir borrando por acá, por acá. Y si quisiera con el pincel negro, aunque eso negro no lo voy a utilizar, pero bueno. ¿Qué estoy haciendo con Z con el pincel? Ahora sí. Listo. Con eso es suficiente. Bueno, sí, también se podría borrar esto acá. Archivo, 
exportar, exportación rápida como un PNG. Y bueno, yo vamos a colocarle acá, ojo, tipo mat. Bueno, dejémoslo así, porque no es el ojo, sino la, eh, el iris. Lo vamos a guardar acá. Bien. Devolvámonos aquí a, a nuestra imagen de Blender. Donde está el personaje hombre, ojos tipo. Aquí está. Selecciono, arrastro. Y voy a colocar. Por el momento la vas a dejar por acá. La voy a dejar debajo. ¿Cierto? Para poder ver la guía. O sea, donde tengo que colocar ese iris precisamente. Control T para hacer una escala. Y... y yo diría que por ahí está bien. Listo, entonces lo que se va a ver de aquí para adelante. Eh... Bueno, podría borrar esto, aunque no es necesario, como les digo, soy en blanco. Voy a crear una capa nueva para ello. La voy a dejar en el fondo. Y con el bote de pintura, con la letra G, pues ya, eso ya que esto va a quedar blanco para él. Lo único que me hace falta es el pedacito aquí de, de negro, pero fíjense que ahí está bien, o sea, me queda con un poquito aquí del iris y... y, y eh, y el cosito negro. Si ustedes quieren, pueden ampliar lo que les quede bien definido. Por el momento yo lo voy a dejar así. Me parece que va a funcionar bien. Eso sí, para exportar la imagen, no la van a exportar con estas divisiones, con el modo alambre que genera Blender. La selecciono. La elimino. Archivo. Exportar. Rápida como, P, como PNG. Aquí ya tengo... Ah, no, mentiras. Es este. Vamos a ponerle ahora aquí como de verdad se debe llamar, que es material, ojo, tipo. Listo, guardar. Me devuelvo a mi Blender. Y como él ya tiene el mapa V, lo único que tendría que hacer es asignarle ese material y él va a quedar exactamente donde, pues donde, que, donde se cuadró allá en Photoshop. Entonces, asignamos un nuevo material. Eso ya puedo pasar aquí al, al layout. Nuevo. Voy a colocarle aquí material ojo. Y voy a cambiar esto de aquí abajo, la línea de tiempo, por el editor de sombra. Aquí está mi material. Ya sabemos que podemos eh, arrastrarlo desde acá. Y lo único sería conectarlo, ¿no? Entonces voy a poner aquí para que sea el material. Y conecto. Y listo. Como les decía, eso queda ahí de uno. Bien. Perfecto. Ahora eh, lo que vamos a hacer es generar el brillito ese tan bonito que tienen esos ojos. Para ello vamos a crear una esfera. No sacamos una copia de esta porque esta esfera pues ya le hace falta un pedacito acá. Y necesitamos que esté completa. ¿Listo? Entonces, eh, con la letra 1, para estar de frente, creo una esfera. Bueno, en este caso tengo el cursor justo en el centro. O sea, que la esfera que yo creé va a quedar ahí. Ahí está. Con los rayos X al Z, voy a cerciorarme de que es... Eh, ligeramente, cuando digo ligero, es un poquito un poquito más grande que el ojo, que ya tengo ahí listo, entonces para ello ahí me pasa eso, está muy grande ahí voy a acercar por acá para que vean listo no, no sé si se alcanza a ver, pero acá está el borde del ojo que acabo de hacer y este es el otro borde de lo que sería el cristal para el ojo. 
Bien. Listo, ahora vamos, vamos, ahora vamos a asignarle el material. Entonces, ojo con esto. Este material funciona bien con el render de Eevee. Que es, el, que es el que vamos a utilizar al fin y al cabo. Ay, bueno, si quieren pueden darle esto a sombrear suave para que no sea eso lo mismo al ojo ahorita que, que bueno, no lo hice. También de una vez selecciona, sombrear suave, eso. Muy bien. Entonces, seleccionado esto, lo mismo, vamos aquí a la parte de materiales, asignamos uno nuevo. Cristal, ojo. Eh, pues no sé si quieren que siga adelante y después lo intentan o me detengo acá y ustedes me alcanzan como quieran, los escucho no profe, yo pienso que es mejor que lo explique completo listo entonces continuamos listo, ya se le asignó el nuevo material cristal ojo y lo que vamos a hacer es este que viene por defecto, este principista que aparece acá, le damos a suprimir o sea, desaparece Shift A para buscar nuevos elementos. Vamos a buscar unos elementos de, e, de sombrador. Aquí dice. Y vamos a buscar dos. El primero va a ser de vidrio. Aquí está. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a insertar uno nuevo. De sombrador que va a ser transparente. Acá está. Listo. Y vamos a agregar otro que es la mezcla de sombras, ¿no? Mezclar sombreadores, eso que lo vamos a dejar por acá. Voy a poner esto aquí para que se vean los materiales, para que vayan viendo lo que va sucediendo. Listo, entonces voy a conectar este con este, este con este, y este con este. Y no pasa, no mentira, sí pasó, claro, obviamente ya tiene un material, ya se ve que tiene un brillito, pero definitivamente ese cristal que acabamos de crear pues no deja ver lo que está detrás. Bien. Entonces tenemos que ir a, las pro, a, a habilitar unas propiedades de nuestro motor de render. Vuelvo y digo que es Eevee. Y entonces vamos por acá. Eevee. Por, eh, por acá abajo. En reflexión de espacio. Aquí está. Reflexiones. Habilitamos esto. Reflexiones en espacio de pantalla. Y desplegamos porque también tenemos que habilitar aquí esta parte que dice refracción. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, por el lado del material, vamos a eh, habilitar aquí donde dice refracción. En espacio de pantalla, voy a habilitar para que se lea, voy a correr esto acá, refracción, espacio de pantalla. Lo habilitamos, fíjense que ya se ve el ojo, ya tiene su brillito característico, bien bonito, ¿cierto? Aquí se modo de fundido opaco, mm, no, dejemos eso quietico. Lo voy a dejar quietico, ya con eso ya tendríamos nuestro ojito funcionando. Quiero que vean algo del material que acabo de crear. Fíjense si ¿sí se alcanzan a ver ahí cómo ya funciona como, como con un efecto de lupa, de cristal. ¿Sí? Bien, eso, perfecto. Listo, voy a dejarlo otra vez donde estaba. Control Z, Control Z, Control Z. Cuando ya tengamos nuestro ojito, pues lo que hacemos es duplicarlo y o duplicar estos dos elementos porque son dos y colocarlos al otro lado de de nuestro personaje, para no tener que hacer dos veces el mismo proceso. Y así, pues entonces ya tendríamos eh, el ojo. Yo creo que eh, eh, eso va hasta acá. Dudas o inquietudes al respecto. Bien, parece que ninguna. Entonces, eh, voy a proceder ahorita a revisar sus trabajos, cómo van, quiero que me muestren y vamos haciendo correcciones mientras ustedes van haciendo aquí esto del ojito. No sé si quieren que cierre aquí la sesión un ratico para que se vaya generando el video e irlo subiendo a internet. Y, y bueno, sí, profe, cierrela. Listo. Hágale. 
Entonces vamos a hacer eso y ya vuelvo y se, ya les aviso que se conecten nuevamente.